Final de semana chegando, é dia de quê? É dia de diversão, de cinema, e quem gosta da sétima arte gosta de ter opções, não apenas dos tipos de filmes, mas também das formas como vê-los em 3D, dublados ou legendados. E é aí que está a polêmica. As salas de cinema aqui em São Luís, em sua maioria esmagadora, exibem sessões com filmes somente dublados. O Jornal da Guará fez as contas. 69% das salas na capital têm filmes somente dublados. E aí, quem gosta dos legendados precisa escolher sessões bem mais tarde. Quem trabalha com o setor explica o porquê das escolhas pelos dublados. A reportagem é de Aniele Pimentel. Pior que uma luta entre Batman e Superman, pior que uma briga entre Capitão América e Homem de Ferro, só mesmo a rivalidade entre a escolha de obras dubladas ou legendadas. Então até que eu, eu, eu leia a legenda e assista a imagem, eu não consigo fazer essa, essa comparação. Então eu prefiro dublado nesse sentido, mas eu sei que, que às vezes perde um pouco a qualidade quando é assim, mas eu gosto. Eu prefiro filme legendado. Por quê? Porque não quer a mesma coisa, o áudio quando é dublado não é a mesma coisa, a atuação do ator não é a mesma coisa, a entonação, as cenas, enfim, nunca é a mesma coisa. O motivo de tal rivalidade é óbvio, cada um defende o seu lado e ninguém nunca admite que o outro também possa estar certo. Dizem que não se discute política, futebol e religião, afinal de contas, cada um tem sua opinião formada que não muda. Sendo assim, poderíamos acrescentar mais um item nessa lista de assuntos fora de debate. A preferência por assistir gravações estrangeiras. Para o time legendado, a obra original deve ser totalmente apreciada. A dublagem prejudica a sonoplastia cautelosamente planejada. Eu acho que a gente deveria focar mais na, na, na multiplicidade de escolhas, na, na diversidade de filmes, do que na, no atender o dublado ou legendado. Por outro lado, para o time do dublado, ler prejudica a imersão da obra. Ao ler a legenda, o público não foca tanto nas imagens tão bem trabalhadas. O cinema no Brasil, e principalmente aqui em São Luís, é, as salas de cinema elas, elas têm um, pouquíssima diversidade, então isso é muito problemático. E a questão dos filmes legendados e dublados passam por, por esse vetor também da falta de, de diversidade na programação. Porque as majors, que são as distribuidoras com capital internacional, elas chegam no mercado com muita força e conseguem impor seus filmes. E, então o consumidor tem pouquíssima escolha, né? não é dada múltipla escolha para o pro, pro, para o consumidor de cinema. Com o público tão dividido, o correto seria que o mercado cinematográfico oferecesse por igual estes dois estilos. Mas o que se nota, pelo menos aqui na capital maranhense, é que a maioria das redes de cinemas exibem muito mais os dublados que os legendados. Neste cinema aqui, por exemplo, dá só uma olhada na programação. Todos os filmes do dia até a última sessão, que é às 9h40 da noite, são dublados. Ou seja, quem quiser assistir um filme legendado vai ter que esperar uma outra oportunidade. A justificativa é que o cinema tem um público-alvo de baixo nível de conhecimento da língua inglesa. A gente geralmente faz assim, ó, as sessões legendadas à noite, entendeu? Porque o público maior de adolescentes então, que preferem dublado, ou dublado no caso. E aí a gente faz as sessões dubladas durante o dia, é legendado uma ou duas sessões durante, durante o, o período. Então tem para todos os gostos. Tem para todo gosto. Pois é, né? deveríamos ter mais opções aí de filmes para todos os gostos, né? dublados e legendados, e aí levar mais gente aos cinemas. Mas se as sessões cinematográficas estão deixando a desejar nesse sentido, tem outras opções, né? os festejos juninos, porque eles estão troando pela cidade, vale muito a pena depois de pegar uma sessão, caso você se decida, né? desce para o Arraial mais próximo. Mas hoje, especificamente dia de São João, além da festa em si, é um dia de agradecimento. E assim foi o dia inteiro nas igrejas que homenageiam São João. Considerado pela Igreja Católica o santo mais próximo de Cristo, São João reúne muitos devotos. Alguns fiéis aproveitam o dia de aniversário do santo para fazer pedidos especiais. Dona Maria Lima demonstra a maior alegria de poder, com a idade já avançada, participar do festejo de São João. Todo ano eu sou a primeira que chego, a igreja está fechada. Para mim, muito importante. O São João nasce e traz consigo toda uma bagagem de promessas, de heranças culturais, tradicionais, religiosas, que faz com que o povo de Deus se identifique com ele. A igreja São João ficou lotada. 
Depois da primeira missa, o padre abençoou o boi de axixá e a festa continuou na frente da igreja. Dia de festa, né? Hoje em São João, daqui a cinco dias tem São Pedro e São Paulo. Aliás, os devotos de São Paulo Apóstolo vão poder festejar o santo padroeiro deste ano em um novo templo. Isso será possível graças à construção de um templo que está sendo realizado. As celebrações estão sendo feitas neste espaço que futuramente será o centro catequético da paróquia São Paulo Apóstolo. Os preparativos para o festejo deste ano começaram há quatro meses. O tema é com São Paulo, 15 anos festejando a misericórdia do Pai, uma referência ao período de existência da comunidade e ao ano da misericórdia celebrado pela Igreja Católica. A festa começa amanhã e vai até o dia 3 de julho, com largo e apresentações culturais. Nós estamos construindo o um novo templo, a Igreja Matriz da Paróquia de São Paulo Apóstolo, e a gente está aqui nesse espaço e a gente convida você, sua família, para vir celebrar conosco a partir de amanhã até o dia 3 de julho a, a festa do nosso padroeiro. Pois é, mas ainda dá tempo de aproveitar o São João. Nós vamos então com o repórter Guilherme Lima, que tem mais informações para a gente sobre o que, que ainda rola neste final de noite, Junina. Oi Guilherme, boa noite. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Olha só, como você pode ver, eu estou aqui na Lauro Machado e no meio de uma atração de um intervalo entre uma atração e outra. Mas calma, ainda tem muita programação aqui no Arraial do Mestre Marcelino. Então, quem quiser aproveitar os últimos minutos aí do Dia de São João, pode vir que tem programação. Aliás, a homena as homenagens ao santo iniciaram desde a madrugada. Olha só, Pascoal, hoje foi dia de muito boi de orquestra na porta da igreja São João Batista. Era dia de ser abençoado. O ritual começa com os bois recebendo água benta, em uma tradição que existe há uma década. Esse, é claro, é o combustível para os brincantes aí aguentarem o dia à noite de São João e amanhecer o dia dentro da manifestação. E olha só, tem programação amanhã aqui na Nauro Machado, inicia às 7 horas da noite com o show de Zé Lopes. Em seguida tem a dança portuguesa, às 9 horas tem a, o Boizinho Barrica e depois tem a dança do Coco da Ilha e também o show da cantora Rosa Reis. Tudo encerra à meia-noite com o um batalhão do boi de Maracanã. Olha só, Pascoal, ali pertinho o destaque fica para o tambor de crioula, ou seja, é muita programação, muitas apresentações, então estão todos convidados para a festa. Voltamos ao estúdio com você. Muito obrigado, Guilherme. Boa noite para você. Boas brincadeiras, meninas, e bom trabalho também. Mais informações no nosso portal tvguará.com. Nós voltamos na segunda-feira, logo após o Inspirar. Uma excelente noite, um ótimo final de semana e bons festejos juninos a todos. Até segunda.